，我听说今年的苹果果除了可以增进修为，还有女仙吃了永葆青春，男仙变得更加英伟的奇效啊。嗯，你说，七恒会喜欢英伟的男人，还是喜欢像你这样的白娇美人呢？老子跟你去，果子到手之后，咱们一人一半，一言为定。需要老子做什么，尽管开口。我已经去打探过了，那几条巨蟒围绕在平婆果四周，平婆果就在中间。如果我们硬要拼进去的话，那是绝对拿不到的。不硬拼，那你打算怎么办？王少不是说了吗？那四条巨蟒会有几个时辰的离开时间，那我们就挖条暗道通到平婆树下，等那四条巨蟒呢汲取天地灵气之时，我们就从暗道里出来，拿到平婆果，然后再从暗道离开，这样就神不知鬼不觉了。哦，还是你鬼主意多。<笑>那我们今天就去挖暗道，明天正式行动。就打好了，好了。哦，要不要下去确认一下呀？这真的能通到平坡树下吗？没那个必要，老子的乾坤定位术绝对不会出错。回去吧，明天这个时候咱们再过来。哎，等一下，等一下，嗯、你是不是应该找个什么东西把它覆盖上啊？这到了明天天一亮，人家不就发现了吗？有理。走吧，走吧老师，你回来了。老师，这汤我重新帮你温过了，趁热喝吧。这些琐碎小事，无需你亲自操持。能够服侍老师衣食住行，便当是姬恒报老师的恩了。压制你的秋水毒。花不了我多少修为，无需放在心上。老师待姬恒甚厚，曾经为了姬恒的幸福，甘愿牺牲自己的名声，也要助我逃婚。这一切，姬恒都敏感于心。仙徒最无尽的不过是时间，往事不必执着。可是这发生过的事，对姬恒来说都历历在目。老师十年才来梵音谷一次，老师不在的日子里面，这梵音谷对于金恒来说，不过是一座寂静清修之地，寡然失色。只有老师你在的时候，这个地方才会鲜活起来。金恒盼着老师多待一会儿，这样，在未来的十年里，可以慢慢回味。这次。我会尽力将你的秋水毒治好。你既不愿意回魔界，三界之大，有你想去的地方，但去无妨。老师，你不要误会，姬恒并无他求，当初是我执意离去，如今义无颜面再找老师求什么名分，只盼老师给我一次机会，让我随侍左右，这样能好好报答老师的恩情。你无需留在我的身边，老师。身旁已有他人随侍，还是老师心中有人了？莫非，莫非是九哥公主？夜深了，快回去歇息吧。是。
趁这会儿没人，我先下去。哎哎哎！啊，干嘛？我想了想，还是我先去探探路，你等我。哦，那你当心啊。嗯不对呀、啊，老子明明就打了一条暗道，怎么会有个三岔口啊？这知音知识已经过了一半了，这烟池雾怎么还不上来啊？该不会小严虽是个好人，但毕竟从前也是一个作恶多端的魔君啊？该不会遭天谴？被那些蟒蛇吞了吧？这什么破地方？暗道出来应该在平坡树下才对啊！难道老子的暗道打偏了？哎呀，不管了，先看看这附近有没有平坡树吧。出去打个暗道，怎么一下打三个呢？探路这么久都没有回来，莫非就是因为走错路了？到底是哪儿啊？